ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണാൻ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുക അതേപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി ഫിസിക്സ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് എക്സാം ആണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഫിസിക്സ് എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്നും മാറി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ലെവൽ എക്സാം ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മാർ മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാതെ പഠിച്ച് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് എത്രയാണ് അതേപോലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനൈറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനൈറ്റി ഹോമോജനൈറ്റി പഠിച്ചോണ്ട് പോകണം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷണൽ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡിറൈവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാനും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വെക്കണം മൂന്നാമത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡയമെൻഷൻ എഴുതാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം യൂണിറ്റും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് അറിയണം ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞേക്കണം സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും ആ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ അതും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് അവിടെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ പഠിക്കാം ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻ ഡയമെൻഷൻ അവിടെ കൊണ്ട് തിരിയാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് അതും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എറർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി പഠിക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനും പഠിക്കുക ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം അത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പഠിക്കാം സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗറിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്ക
വി സ്ക്വയർ ഈസ് യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ സി മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് പഠിക്കണം പിന്നെ മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ബോഡി എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു താഴേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് താഴേക്കും ഉള്ള ചലനത്തിൽ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ എയുടെ വാല്യൂ ജി ആയിട്ട് മാറും അതൊക്കെ ഓർന്ന് അടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അതെല്ലാം പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഒരു വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മുന്നോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോകും ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇതെല്ലാം ഡെഫിനേഷൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം എന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ സർക്കുലാർ പാത്തിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്പീഡ് എന്താ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താ ആക്സലറേഷൻ എന്താ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്താ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ബോഡി ഒരു ബോഡി മുകളിലേക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറയും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറയും മുകളിൽ പോയി താഴെ വന്നാൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫും എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം റെസ്റ്റ് ധരിക്കുന്നതും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലുള്ളതിന്റെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും എന്നാൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും അത് അത്രയും അവിടുന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കാം പിന്നെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതായത് യൂണിഫോം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആവറേജ് യൂണിഫോം ആവറേജ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഈ വാക്ക് കൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻ എന്നാണ് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്നാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ടോട്ടൽ ബൈ ടോട്ടൽ യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ബൈ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടൈം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്തിലാണെന്ന് പറയാം യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണെന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് മോഷൻ ഇന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അതൊക്കെ എക്സാമ്പിളുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇത്രയാണ് മോഷൻ ഇന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എട്ട് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മോഷൻ ഇന്നെ പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഇന്നെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഷൻ ഇന്നെ പ്ലെയിൻ അതിനകത്തും എട്ട് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നൂറ് ശതമാനം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉറപ്പാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന്റെ പാത്ത് എന്താണ് പരാബോളിക് പാത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അതായത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ആ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രൊജക്ടീവ് മോഷൻ വെരി വ
ഇനി നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിന്റെ വെയ്റ്റേജും എട്ട് മാർക്കോളം ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിന്റെ ആ മാക്സിമം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് വി മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ബാങ്കിഡ് റോഡിന് പകരം എന്ത് റോഡാണ് ലെവൽ റോഡിന്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എട്ട് മാർക്കോളം വെയ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് തേർഡ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നറിയപ്പെടും സെക്കൻഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടും തേർഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടും സെക്കൻഡ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ലീനിയർ മൊമെന്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി ഇതെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അവിടുന്ന് ആറാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഒരു ഗണ്ണിന്റെ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലവും പരീക്ഷ ഇത്രയും അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ അവിടെ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ മൂന്ന് അതായത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മോഷനെ പ്ലെയിൻ മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇത്രയും ചാപ്റ്ററുകൾക്കും എട്ട് മാർക്കോളം വെയ്റ്റേജ് വരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് എനർജി പവർ വർക്ക് എനർജി പവർ അവിടെ വരുന്നത് ആറ് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് വർക്ക് എനർജി പവർ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമുക്കറിയാം എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബോഡി താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പോയിന്റിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ വർക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് സീറോ വർക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്കിനെ നമ്മൾ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്നറിയണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്നറിയണം അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അറിയണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് എനർജി തിയറം വർക്ക് എനർജി തിയറം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന തിയറമാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ടു ഡയമെൻഷൻ ഇത്രയാണ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും ടോപ്പിക്സ് വ്യക്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചെ